Title is uh, uh, Social Control and the Deviance. Uh, uh, they both have interconnected with each other. First, we have to find out uh, what are the social problems and issues that we are facing and, uh, and why the control is necessary to, uh, for the betterment of the society. So we have divided it into three issues. First, we talk about social control, then we will see the deviance. Why do people deviate from their norms, values, rules and traditions? In which they have crimes, such things that they have given. So we will see it according to all perspectives. सबसे पहले तो सोशल कंट्रोल हम बड़ा बात करते हैं सोशल कंट्रोल क्या है सोशल कंट्रोल बेसिकली जो सोसाइटी के कुछ उसूलों कवायद होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो बनाए जाते हैं और वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सोसाइटी के में एक एक क्लीवरियम रहे तो पीपल जनरली फॉलो सोशल नॉम पार्ट रीजन बिहाइंड and uh, uh, control the uh, behavior of our society. So, the sections like I said, sanctions from the sky, any power here, or positive beauty and negative beauty, formal beauty and formal beauty, that they push to society to us look away. The social control is too necessary that the society to smoothly run the other side. So, basically, the idea behind social control is that we have to do internal, external enforcement. कानून साजी करें कुछ उसूलों का वायद बनाएं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिर फॉर्मल हैं जैसे बाय लॉ एनफोर्स की जाती है लेकिन कुछ चीजें फॉर्मल होती हैं जिसको सोसाइटी में एक मायूस समझा जाता है बुरा समझा जाता है एक इल्लीगल इमोरल नेटिकल भी कंसीडर किया जाता है तो बहुत सारी सेक्शन अगर ऐसा देख है कि झूठ नहीं बोलो या फिर किसी के साथ कोई ऐसा मामला ना करो कि दिल दुखे अब ये ये माशरे के लिए बात है ये माशरे को बाउंड करने के लिए बात है तो हम देखेंगे कौन-कौन से नॉम्स हैं सोसाइटी के अंदर जो है वो जैसे कि सिटिंग इन चेयर इन स्टेट ऑन द फ्लोर अब ये तो बड़ी अजीब जो है वो ये हमें सिखाया जाए कैसे सिखाया जा रहा है प्रैक्टिसिंग के जरिए कोई एक पुलिस गार्ड खड़ा होता है साथ में वो हमें बताता है कि आपने रुकना है स्टॉप करना है ये कुछ इंटरनल हमारी सोसाइटी की सिचुएशन है कि हमें ऐसे नहीं करना क्यों मैं खड़ा होना है क्यों एक कतार में जो है वो कार को चलाना है हमें तो ये सारी डिटेल है यहाँ पे मौजूद है आपने कैप्टोपियल बिहेवियर रखा है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं सेंक्शन लगाते हैं अब सेंक्शन आपको बताया कि पॉलिटिक भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं पॉलिटिक सेक्शन ये वो रिवॉर्ड है अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कुछ इनाम मिलेंगे जैसे कि टीचर ने आपको गुड ग्रेड्स देने या आप अगर अच्छे टीम में प्ले करेंगे तो आपको एक चेयर पार्टी और आपको एक टाइटल ऑफ ऑनर मिलेगा नेगेटिव सेक्शन ये होता है कि बेसिकली रिवॉर्ड नहीं है बेसिकली पनिशमेंट है कि अगर आपने गलत काम किया अगर किसी को मजाक उड़ाया रेडी क्यों किया तो आपको सजा नहीं होगी स्लैप पड़ेगा अगर आपने पार्किंग एरिया में कि नॉन पार्किंग एरिया में लिया तो फाइन होगा पेनल्टी लगेगी तो ये नेगेटिव सेक्शन है इसी तरीके से फॉर्मल सेक्शन होती हैं अच्छा फॉर्मल सेक्शन ये रिवॉर्ड है जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होती है जैसे कि अच्छा टैक्स पेयर है तो उसको एक इनाम दिया जाए या स्कूल में हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस के ऊपर एक रिवॉर्ड दिया जाता है इस तरह से परफॉर्मेंस ऑफिसेस में तो ये सब क्या है हाई ग्रेड लो ग्रेड की बेसिस के ऊपर बिजनेस में एक टाइटल ये फॉर्मल सेक्शन है तो इसलिए अपनाने के लिए कि ये बिहेवियर आपने कैरी ऑन रखना है और इसी के बाईस वर्षा होता है इनफॉर्मल सेक्शन अगर इसको डिसअप्रूवल कहेंगे कि अगर आपने काम दोबारा किया तो आपको सजा मिलेगी तो आपको स्ट्रेनिंग ओवेशन या फिर आपको गॉसिप्स की सजा दी जा रही हो तो ये तो हमारे पास हो गया सोशल कंट्रोल सोशल कंट्रोल जो है ये बेसिकली एक इंफोर्स कराना है नॉर्म्स एंड वैल्यूज को इंटरनल और एक्सटर्नल मीनिंग से अच्छा प्राइमरली मीनिंग तो सेल्फ कंट्रोल है इंसान खुद ही बताता है खुद काबू करे चीजों को लेकिन अगर नहीं होता तो फिर अदर एजेंट्स जो इसको इंफोर्स कराते हैं और जो उसको इंफोर्स कराते हैं उसको हम कहते हैं सेंक्शन पाबंदी 
तो किसकी तरफ से होती है कॉलेज की तरफ से होती है कुछ रिलीजियस फीडर्स की तरफ से होती है वो आपको रोकते हैं बुरे कामों से फैमिली की तरफ से होती है वो हमें अच्छे बुरे कामों से बहुत सारे नॉर्म्स को ब्रेक करने से रोकता है ये करो कि हमारे साथी होते हैं वो हमें बताते हैं कि ये नहीं करो ये गलत है ये रास्ता अख्तियार ना करो उससे नुकसान होगा पब्लिक ओपिनियन अवाम की एक राय होती है कि हमें ऐसा करना चाहिए हमें ऐसा करना नहीं चाहिए और उनका जो एक रिएक्शन होता है वो हमें बताता है कि हमें वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू तो ये सेक्शन जो है ये एजेंट इम्पोज कर तो वॉट आर द एजेंट आयोजिटी की टेक्निक पॉलिस पोस्ट हो गई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फीकर्स हो गई जिनको लोग मानते हैं अपने स्कॉलर्स को फैमिली हो गई आपके आपके कुलीग्स वर्कर्स हो गए आपके फ्रेंड्स हो गए सर्कल और पब्लिक ओपिनियन तो हमने देखा कि सोशल कंट्रोल क्यों सोसाइटी के लिए जरूरी है हमें जवाब इसका मतलब इस सोसाइटी को एक स्मूथली रन करने के लिए और सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अब इसमें बहुत सारी सजाएं होती हैं अब ये तो क्राइम की शक्ल अख्तियार कर लेता है अगर सेक्शन ना लगाए जाएंगे तो इसी वजह से उनको सजा के तौर पे जो है वो डेथ पेनल्टी रेस की जाती है ताकि उनको जो है वो सजाए मौत ना आई जाए ताकि वो इस डर से जो है सोसाइटी के अंदर इस किस्म का कोई बिहेवियर ना करे जिसको हम कहते हैं डिवियस डिवियस का मतलब है एनी बिहेवियर दैट वॉलेट सिग्निफिकेंट सोशल नॉर्म्स जो माशरे के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं अगर वो उसको ब्रेक करता है अच्छा काइंडली वेट अ सेकेंड वॉट एनी टाइप ऑफ बिहेवियर दैट वॉलेट सोशल नॉर्म्स सोशल कंट्रोल को जो ब्रेक करता है बीच करता है एंटीवींस काइंड ऑफ पॉलिटिक फंक्शन जैसे क्लैरिफाई द नॉर्म समाइम यूनिफाइंड द ग्रुप समाइम डिफ्यूजन द टेंशन प्रोमोटिंग द सोशल चेंज एंड प्रोवाइडिंग द जॉब तो फंक्शनल इज कॉन्फ्लैक्ट इंटरेक्शन इज ये देखें किस तरह से डिवियंस जो है उसको प्रजेंट करते हैं ठीक है तो हम देखेंगे कि जो डिवियंस है ये किस तरह से प्रजेंट किया जाता है तो हमने देखा डिवियंस का बेसिकली आइडिया क्या है that behavior which violates the social norm uh ab yahan pe kuch behavior isliye hote hain social norms ko violate kiye jate hain ki ye jo norms hain ye society ke liye acceptable nahi hain ye insignificant behavior hai to hame usko badalne ki zarurat hai hame usse change karna padega bahut sare violations jo hain wo kiye jate hain ki jo hamari society ke andar ek factors hai wo achhi nahi hai तो डिवियस है सम यूजर्स इन सोसाइटी पहला हेल्प टू क्लेरिफाई नॉर्म्स यूनिफाई द ग्रुप रिड्यूस टेंशन एंड प्रमोट द सोशल सेकंड सर्व टू डिफाइन द बाउंड्रीज एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर टू व्हिच वन इज अप्रोप्रिएट एंड व्हिच वन इज नॉट पनिशमेंट ऑफ डिवियस कैन प्रिवेंट अदर फॉर्म्स ऑफ डिवियस कि दूसरों को भी रोकता है ताकि वो डिवियस ना हो अपने अप्रोप्रिएट बिहेवियर से ड्रॉ लाइन ऑफ सोसाइटी एंड आउटसाइडर्स ताकि बता सकें कि ये हमारे मार्ग के लोग हैं और ये हमारी जगह जो है नहीं है आउटसाइडर में डिस्प्ले ऑफ द माइनर डिवियन रिड्यूस टेंशन तो छोटे मोटे डिवियन जो होते हैं वो जैसे जो टेंशन क्रिएट करते हैं प्रोवाइड लेजिटिमेट जॉब सच एज लॉयर एंड पुलिस ये इनका काम भी होता है कि वो इस इस फंक्शन को बताएं सवाल ये है कि क्या डिवियंस सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है तो लिटिल बिट क्योंकि क्लैरिफाई द नॉर्म्स ये नॉर्म्स को क्लैरिफाई करते हैं जो हमारी मॉडल लाइन बताते हैं जो हमारे सोशल चेंज को प्रमोट करते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो किस तरह से जो है वो इम्पोर्टेंट अब सोशल डिवीजन के जो है वो थ्योरी को अगर हम देखेंगे तो फंक्शनल इस बारे में यही कहेंगे कि ये जो रिचुअल्स हैं नॉर्म्स हैं और ये ये बेसिकली एडोप्टेशन का नाम है रिएक्शन है ये सोशल नॉर्म्स बहुत जरूरी है ठीक है फॉक्शनल परस्पेक्टिव कहते हैं सोसाइटी में सोसाइटी को चलाने के लिए डिवीजन बहुत जरूरी है अब इसी यही जवाब सवाल अगर हम पूछ रहे हैं कॉन्फ्लैक्ट परस्पेक्टिव के साथ तो कॉन्फ्लैक्ट कहेंगे ये तो जेनुअन है ये तो रूलिंग क्लास और लोअर क्लास के दरमियान ये डिवीजन क्रिएट होता है कि एक पीपल कमेंट डिवीजन एक्ट गेन और मेंटेन पावर ये होते इसलिए डोमिनेट ताकि पावर गेन कर सकें रूलिंग क्लास का बिहेवियर है ताकि वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करें अच्छा जी इंटरेक्शन से बात करें तो वो कहेगा कि जो डिवीजन इन कंट्रोल थ्योरी है ये डिपेंड करता है सोसाइटी के बिहेवियर पे पर वो किस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और किस चीज़ को वो रिजेक्ट करती है कल्चर बताएगा हमारा 
कल्चर ट्रांसलेशन बताएगा जो कि हम लेबल लगाते हैं ना कि ये अच्छा है ये बुरा है ये सही है ये गलत है तो ये सोसाइटी की बॉडी लैंग्वेज जो है जेस्टर है रिएक्शन है वो वो बताएंगे जो कि एक कल्चर जो है वो ट्रांसमिट होता हुआ आता है फ्रॉम वन टू अनदर अच्छा जी ये हमने तीनों परस्पेक्टिव देखे डेवियंस के ऊपर एक बार रिपीट कर देते हैं फंक्शनल्स कहते हैं कि डेवियंस इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी और इट्स सर्व पॉजिटिव फंक्शन सच एज क्लेरिफाई सोशल नॉर्म नेगेटिव वर्ड और द डेवियंस इज रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ गुड गोल इनकंपैटिबल विद द अवेलेबल मीन्स ऑफ अचीविंग देम ये जो डेवियंस है ये एक नॉर्म्स को डिवाइड करते हैं समझाते हैं एक्सप्लेन करते हैं कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव ये कहता है कि डेवियंस जो है बेसिकली इज अ रिजल्ट ऑफ कंपटीशन सोशल इनिक्वालिटी ये सब इनिक्वालिटी की बेसिस पर है पीपल विद द पावर कमिट डेवियंट एक्ट टू होल्ड ऑन टू द पावर तो ये सब कुछ क्यों है जो डेवियंट बिहेवियर है ये हमें थ्रेटन करता है पावर के लिए है और ऑप्टेन द इकोनॉमिक रिवॉर्ड टू लीव दियर फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस कि हम पावरलेसनेस से पावरफुल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए ये डिवियंस यूज की जाती है इंटरेक्शन परस्पेक्टिव कहेंगे कि कंट्रोल थ्योरी जो है वो सोशल बॉन्ड करती है मेक पीपल कन्फॉर्म कन्फॉर्म मतलब अहम हो ना एक दूसरे के साथ टू नॉर्म्स एंड डिफरेंट फ्रॉम डेवियंस और डिवियंस नहीं करते क्यों कल्चर ट्रांसमिशन है इस लर्न बिहेवियर ये सिखाया जाता है माशरे से एंड लेबलिंग थ्योरी एग्जामिन हाउ इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एज डिवियंस तो ये लेबल जो है ये सोसाइटी तय करेगी तो हमने देखा किस तरह से डेवियंस बताया गया अब एक फाइनली क्या है वो है क्राइम क्राइम बेसिकली क्या है क्राइम या क्रिमिनल जैसे हम कहते हैं तो बेसिकली ये फाइव कैटेगरी में डिवाइड होता है सबसे पहले तो ये डेवियंस है ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रिंच करता जा रहा है और जो कि सोसाइटी के बेसिक उसके जो प्रिंसिपल हैं उसको हो रहा है तो क्राइम बेसिकली मॉरल क्राइम होता है प्रॉपर्टी क्राइम होता है एक विक्टमलेस क्राइम होता है एक वाइट कॉलर क्राइम होता है और एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है क्राइम बेसिकली सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसको ब्रिंच करने का नाम है तो जस्टिस को लेके इक्वालिटी को लेके या सोसाइटी के लॉस को लेके तो सोसाइटी के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम हमें नजर आ रहे हैं और जो है उसको उसको उसके ऊपर तो बहुत सारे जो है वो जो है क्रिमिनोलॉजी जैसे सब चीज़ों के यूज किया जाए जिसमें ये बताया जाए कि भाई आप आप ये देखें कि क्राइम जो है वो क्या है क्राइम से नफरत की जाए या क्रिमिनल से नफरत की जाए तो आप देखें जैसे कि एक लीगल है कि एक कार है और ये उसकी मदद कर रहा है कोलर वे की तो क्या ये लीगल है कि ये गल रहा है ना तो ये क्राइम है जरूर है क्या कि आपने जो है काफ़ी लोगों की जान को खतरा खतरे में डाल दिया या फिर अगर इस शख्स इस जानवर को कोचल दिया जाता गाड़ी में नीचे तो क्या ये एनिमल लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं कि आप इस जानवर की जान को भी जो है वो नुकसान ना पहुँचाया जाए तो क्राइम बेसिकली डिफेंड किया जाए तो क्राइम इज एन एक्टेबल एज सच माई रोज इन अथॉरिटी एन एज प्रोटेक्टेड बाई द लॉ हर वो चीज़ जो कि एक फाइनल अथॉरिटी ने स्टेट ने गवर्नमेंट ने और लॉ ने मना कर दिया अगर आप इसको बीच करते हैं तो वो क्राइम चलाता है and act that is immoral is not necessarily illegal ki bahut important nahi hai immoral aur illegal mein fark hai immoral agar ye jaise group ho na to ye immoral hai lekin uh, illegal nahi hai theek hai koi bhi aise thing jo ki kanoon ki tarah se mana hota hai to wo illegal hai aur immoral gair ikhlaqi jo bhi hai wo illegal hota hai to ye humne yahan pe ek idea dekha acha hum dekhte hain इतने तरह के क्राइम्स हैं और ये क्राइम बेसिकली डेवियन बिहेवियर है सबसे पहले जो मेंशन है इसमें वो ये बॉयलिंग क्राइम है जिसमें मर्डर और ये सब रोबरी और रिकॉर्डिंग और रेप्स और इस तरह के केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं इम्पोर्टेंट क्राइम है एग्रेसिव असॉल्ट अच्छा प्रॉपर्टी क्राइम क्या होता है जिसमें डिकोटीज वगैरह हो गया मोटर व्हीकल हो गया लॉ प्रॉपर्टी की ट्रेनिंग हो गई तो ये सब इसी तरह से विक्टमलेस क्राइम क्या होता है जिसमें इलीगल कैंपिंग होंगी इलीगल ड्रग्स हो गई ठीक है तो ऐसे काम जिसमें जो है नुकसान बताया जाए सोसाइटी को उसके ऊपर इसके बड़े गलत असर पड़े वाइट कॉलर जॉब जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं स्कीम्स होते हैं स्कैंडल्स होते हैं इस तरह के प्राइस फिक्सेशन हो गई प्राइस काटे हो गए टैक्स इवेजन हो गया टैक्स चोरी करना हो गया इन ट्रेडिंग हो गई स्टॉक में 
पॉलिटिकल करप्शन हो गई है सब वाइट कॉलर क्राइम हो गए और एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है जो कि टेररिज्म से आप कहें कि टेरिस्ट अटैक टाइप के जो प्रोफेशनल क्रिमिनल जो है वो किसी भी एक बिजनेस को या किसी भी कोई ऑपरेट कर रहे हो उसको ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं ये सब सोसाइटी के लिए हार्मफुल है ठीक है और सोसाइटी को नुकसान पहुँचाने के लिए है तो जो है फ्यूचरिस्टिक क्राइम फाइटिंग ये जो आज का जमाना है ये डिजिटल हो गया तो इसमें अब डिजिटल एक और क्राइम ऐड हो गया जो कि इसमें साइडिंग में मौजूद नहीं दिस इज कॉल्ड व्हाट द साइबर क्राइम साइबर क्राइम मौजूद है तो यहाँ पे एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया में बना है जो उसको क्राइम को कंट्रोल करता है ठीक है और दुनिया इंटरनेशनली भी आपस में दूसरे के साथ कॉलेबरेट करती है ताकि दुनिया से जो है ये इस तरह के जो एक डिवियंट बिहेवियर लोग जो है जो इन अप्रोप्रिएट हो गया सोसाइटी के उनको कंट्रोल किया गया है और कहा गया तो ये हमने आज के लेक्चर में देखा अब हम उसको हम अगर एक क्विक रिव्यू करें तो हमने हमने जो पढ़ना था आज हमने वो हमने देखा क्या है हमने सोशल कंट्रोल देखा सोशल कंट्रोल हमारा टॉपिक था और सोशल कंट्रोल में हमने क्या सीखा कि हम पीपल हाउ द पीपल फॉलो ये सोशल नाम वाई दे फॉलो टू स्टेबलाइज सोसाइटी और वो भी हुए यूज कर उसको ठीक है और इसके लिए हम सेक्शन लगाते हैं सेक्शन फॉर्मल भी होते हैं इनफॉर्मल भी होते हैं सेक्शन पाबंदियाँ यानी लगाने का मकसद क्या है सोसाइटी में कंट्रोल बैलेंस मेंटेन करना पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव भी होते हैं फॉर्मल भी होते हैं फॉर्मल भी होते हैं तो पॉजिटिव सेक्शन इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि कुछ एक अच्छा काम किया जाए नेगेटिव सेक्शन इसलिए लगाए जा रहे हैं किसी चीज़ को दोबारा करने से रोका जाए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इसे आप कह सकते हैं और फाइनली फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल अगर यही काम गवर्नमेंट सरकार इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से किया जाए तो वो फॉर्मल है और इनफॉर्मल क्या है जब आपके टीचर आपके स्टाज आपका टीचर गुरु आप खुद सेल्फ कंट्रोल करें और खुद से अपने ऊपर एक मोरल वैल्यू बनाएं तो वो फिर एक आपका फॉर्मल सेंक्शन है फिर हमने देखा डिवियंस को डिवियंस क्या है कि जब आपका जो बिहेवियर है जो नॉर्मल एप्रोप्रिएट एक्सेप्टेबल सुपर बिहेवियर होना चाहिए सोसाइटी के लिए उससे आप हट जाते हैं उससे आप डिवियस हो जाते हैं तो कब ऐसा करते हैं क्यों करते हैं नॉर्म्स नॉर्म्स को तोड़ा भी जाता है सोसाइटी के कुछ रस्म रिवाज को जरूरी नहीं है कि नाइनली माना जाए तो डिवियंस के लिए जब हमने देखी तीनों परस्पेक्टिव देखे और फिर फाइनली हमने बात की क्राइम के ऊपर और क्राइम भी वन ऑफ द डिवियन बिहेवियर और जिसमें आप सोसाइटी के किसी भी आपको नहीं मान रहे तो उसमें हमने बहुत सारी टाइप देखी द पर्पज भी हैं कि ऑल दिस इज टू बी मेनटेन द सोशल कंट्रोल टू स्टेबिलाईज द सोसाइटी तो सोशल कंट्रोल बहुत जरूरी है ताकि सोसाइटी स्टाब्लिश करें सो दैट्स ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर एंड